Post from Sir Ryan Fajardo. Sagutan natin ito. Basahin muna natin. In a school in which 40% of the enrolled students are boys, 80% of the boys are present on a certain day. The question is, if 1,152 boys are present, the total school enrol enrollment is... So far, sa mga sumagot naman sa post na ito, lahat naman sila ay tama. But if you haven't answered this yet, answer this first bago nyo makita yung solusyon natin. Basahin ulit natin. In a school in which 40% of the enrolled students are boys, 80% of the boys are present on a certain day. If 1,152 boys are present, the total school enrollment is... Ganitong habang nagpapasabali tayo, dapat nakating ka na kung paano yung pag-solve nito. Unahin natin yung shortcut. Itong 1,052, yan yung boys present. Doon tayo, shortcut ito, pero detalyadong shortcut ang ibibigay ko sa inyo para maintindihan nyo, okay? 1,152 boys are present. Sa total, itong 80% of the boys are present. So, bali, 1,152, ito yung so, equals, wag muna tayo equals kasi para hindi kayo malito. 1,152 is 80%. Okay? Ito yung 80% is 80% of the boys at yung boys of 80% of the boys, 80% of 40%. Okay? Of the total, T na lang, of the total enrolled na mga estudyante. So, ito lang yun. 1,152 is 80% of 40% of the total enrolled na mga estudyante. So, what we will do is, kopyahin si 1,152. Ang is equal yan siya. 80% means 0. 0.8. Ang of multiplication. 40% is 0. 0.4. Ang of multiplication. So, let T yung total natin. I-multiply muna natin itong dalawa. This is 0. 0.32. Meron tayong separate video on how to multiply. So, this is 0. 0.32. 1,152. Tapos dito ay times t. Para ma-isolate si t dyan, since pang multiply si 0.32, pang divide siya ngayon dito sa 1,152 divided by 0.32. Although mayroon tayong separate video on how to divide, isa-isahin natin ito. 1,152 divided by 0.32. 1, 2. So, dito yung decimal mo, 1, 2, mag-move ka rin to the right side. Itong decimal mo, i-align mo sa taas. Yung mga, ano tawag dito, yung space na dyan, lagyan mo ng dalawang zero kasi dalawang space. Ngayon, ito na yung itsura niya, 32. So, dito ka mag-umpisa sa 115. Ilang 32 ang nandyan? Tatlo. So, 32 times 3, this is 6, 9. Wait, ha? Hindi na ako ang 666. Okay. Then, this one is 9, 19. Itong si 115 bali minus 96 is, is equals to 19. Tapos, i-bring down mo si 2. 192. Ilang 32 ba yan? Anim. So, 32 times 6 and that is exactly 80, 19. So, 0 na yan. Itong dalawang 0 na to, i-align mo lang doon sa taas. So, ang sagot dito ay 3,600. Yan yung total na estudyante. Paanong naging shortcut ito? Kung sa tingin mo ay uh, medyo mahaba yung solusyon. Kasi itong 40% at 80%, di ba? Minomultiply mo lang siya. Tapos, yan lang din ang pang-divide mo dito sa 1,152. Kaya nakakuha na tayo agad-agad ng 3,000. 600. Next, I'm going to show you yung pinakadetalyadong solusyon na mas mahaba pa dito 
isa-isahin natin ito. Now, our next solution, consider the, this as our solution number 2. Erase muna natin ito. Kung sakaling nahihirapan kang intindihin yung solution number 1 natin, which is kung tutuusin yun yung shortcut sana, na i-multiply mo lang, tapos yun, yun, na, yun na yung pang-divide mo dito. Ito yung pinaka-detali. 1,152 Yan yung 80% sa mga boys. Yung present na mga boys. So, ang gagawin natin ay 1,152 is 80% of the total boys. Okay? Boys lang. So, ang gagawin natin ay kopyahin muna ito. Si is equals yan. 80.8% Ang of multiplication, let B be the total of boys. Para ma-isolate si B dito, itong si 0.3 pang divide ngayon sa 1,152, si 0.8. Ngayon, kung gusto mong mag-divide tayo pa isa-isa dito, sure, i-divide natin yan, 0.8. Ang decimal, i-move mo to the right once lang, so once ka rin mag-move dito. Tapos, i-align mo sa taas ang space. Lagyan mo ng 0. Dito tayo sa 11 divided by 8. Ilan bang 11 si 8? Isa lang. So, this is 8. 11 minus 8 equals 3. Bring down mo si 5. Si 35. Ilang 8 ba yan? 4. 4 times 8 equals 32. 35 minus 32 equals 3. Bring down mo itong 2. 32 divided by 8 equals 4. So, 32, 0 na yan. Meron ka pa isang 0. Pwede mo namang i-up na lang yan kasi nandito pa yung decimal. So, ang sagot dito ay 1,440. One, Itong 1,440, yan yung total boys. So, ang next mong i-solve ay 1,440 is 40% of yung na yung mga na-enroll na estudyante of all the, of the total students letter T na lang so 1440 is 0. 0.4 or 40% of the total population or the total na na-enroll na mga estudyante now para ma-isolate si T diyan since itong si 0. 4 pang multiply sa T pang divide ngayon yan sa 1440 Okay? Isa-isahin ulit natin yan. So, twice tayong nag-divide. Mas maganda yung unang solution natin. I-move natin one time dito. So, i-move din natin one time yung decimal dito. Kasi lahat ng mga divisor natin, dapat hindi siya, buo siya, hindi siya decimal. Kaya i-move natin yung decimal. Kung mag-move ta, tayo, i-move din natin itong nasa loob. Tapos, i-align natin sa taas. Lagyan natin ng isang zero yung space. Ngayon, 14 divided by 4. And that is 3. 3 times 4 equals 12. 14 minus 12 equals 2. Bring down mo itong 4. 24 uh, divided by 4 equals 6. 24. So, zero na yan. Meron pa natilang, natirang dalawang zero. So, kopyahin mo lang sa taas. So, ang sagot dito ay 3,600. Ganun din sa first solution natin. Ang sagot ay 3,600. So, mas madali pa yung solution number 1 na i-multiply mo lang to. Tapos, yan yung gawin mong pang-divide sa 1,152. Please, comment below kung just in case meron kayong hindi masyadong naintindihan sa solution natin. Para next time, alam natin kung... Paano natin i-explain pa para mas lalo niyong maintindihan ito?